aliyekuwa makamu wa rais wa TFF Michael Ambura amesomewa mashtaka kumi na saba katika makama akiwa mkazi kisutu leo Februari kumi na moja mwaka elfu mbili na kumi na tisa ikiwemo utakatishaji fedha wa shilingi milioni sabina tano hata hivyo wakili anayemtetea Wambura Majura Magafu ameiomba mahakama kumfutia mashtaka mteja wake kwa madai hati ya mashtaka imeandikwa ni kesi ya uhujumu uchumi huku mashtaka yenyewe yakiwa ni ya uhujumu uchumi katika kesi hiyo mshtakiwa wa Mbura anakabiliwa na shtaka moja la kugushi, shtaka moja la kutoa nyaraka za uongo, mashtaka tatu ya kujipatia fedha kwa njia udanganyifu na mashtaka mawili ya kutakatisha fedha. Akisoma hati ya mashtaka wakili wa serikali George Barasa akisaidiana na Moza Kasubi pamoja na imani mitumezizi mbele ya kimo mkazi mfawidhi Kelvin Mhina amedai mshtakiwa alitenda kosa la kugushi Julai 6 mwaka 2004 mahali pasipojulikana ndani ya jiji la Dar es Salaam. Imedaiwa siku ya tukio mshtakiwa wa Mbura kwa nia ya kutapeli alitengeneza barua ya kugushi ambayo haina kumbukumbu namba akionyesha imeandikwa na I Maganga ambaye ni mtendaji mkuu wa kampuni ya Jack System anadai kurejeshwa malipo ya mkopo wa dola za Kimarekani 1030 pamoja na riba aliyokuwa ameikopesha TFF katika shtaka la kutoa nyaraka ya uongo inadaiwa mshtakiwa alitoa barua iliyokuwa haina kumbukumbu namba ya tarehe sita mwezi wa saba mwaka nne akijifanya kwamba ni barua iliyoandikwa na Maganga ambaye ni mtendaji mkuu wa Jack System Limited akidai kuwa anadai mkopo wa dola za Kimarekani 1030 pamoja na riba waliokopeshwa TFF huku akijua kuwa sio kweli. Aidha katika shtaka la tatu hadi la tano mshtakiwa anadaiwa kujipatia kiasi jumla ya zaidi ya shilingi milioni tano kwa nje udanganyifu akidai kwa fedha hizo ni sehemu ya malipo ya jumla kiasi cha fedha mbalimbali na riba kutoka kwa Jack huku akijua kuwa sio kweli. Katika moja ya mashtaka hayo ya kujipatia fedha kwa njia udanganyifu imedaiwa Juni 17 mwaka 2015 huko katika ofisi za TFF kwa njia udanganyifu wa Mbura alijipatia shilingi milioni kumi kutoka TFF kwa kuonyesha kuwa ni malipo ya dola za Kimarekani 1030 pamoja na riba kutoka kwenye kampuni hiyo ya Jack jambo ambalo sio kweli. Katika mashtaka utakatishaji fedha imedaiwa kati ya Agosti 15 na Oktoba 21 huko katika ofisi za TFF mshtakiwa alijipatia shilingi milioni 25 kutoka TFF huko akijua fedha hizo ni zao la kosa la kugushi. Pia imedaiwa kati ya Machi 16 na Oktoba 21 mwaka 2015 mshtakiwa alijipatia zaidi ya shilingi milioni 75 kutoka TFF wakati akijua fedha hizo sio halali zimetokana na shtaka la kugushi. Hata hivyo mshtakiwa hakuruhusiwa kujibu chochote mahakamani hapo kwa kuwa kesi hiyo imefunguliwa chini ya sheria ya uhujumu uchumi ambapo mahakama ya Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka upeleleze katika kesi hiyo bado haujakamilika. Baada upande wa mashtaka kumaliza kumsomea Wambura mashtaka yake, wakili utetezi majura magafu aliomba mahakama kuitupilia mbali kesi hiyo kwa sababu mashtaka yote saba hakuna hata shtaka moja lililofunguliwa chini ya sheria ya hujumu uchumi, hivyo alitakiwa yafunguliwe kama mashtaka ya kesi ya kawaida ya jinai ambayo yanaruhusu mshtakiwa kujibu. Kufuatia hoja hiyo hakimu hina amerisha kesi hiyo hadi Februari 14 mwaka 2019, kesi hiyo itakapokuja kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Ni habari kutokea katika mahakama kimo mkazi Kisutu lakini endelea kwa karibu na sisi kwa habari zetu nyingine mbali mbali katika kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Snapchat kwa jina la Milad Ayo katika kurasa yetu Twitter wa Milad Ayo vile vile usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Milad Ayo na kutembelea website yetu milad.com jina langu naitwa Alice Tupa kutokea katika mahakama kimo mkazi Kisutu